हे गाइस गुड इवनिंग वेलकम टू यूज ऑफ टाइम बाय अनुप्रियानंद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसा कि आप सभी जानते हैं और जिनको नहीं पता है वो ध्यान से सुनिए हर रोज सुबह छः बजे मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर और हर रोज शाम आठ बजे मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है यूज ऑफ टाइम बाय अनुप्रियानंद में टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस की क्लास होती है अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा राइट right साइड में लिखा होगा रेड कलर में सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे द्वारा डाली गई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए वीडियो की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन ध्यान से देखिए बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है ऑप्शन देखिएगा एक जन्म दो महाभिनिष्क्रमण ऑप्शन तीन प्रबोध या चार महापरिनिर्वाण तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक जी हाँ जन्म बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है तो जन्म के साथ है याद रखना है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सवाल नंबर दो ध्यान से देखिए शिवाजी का गुरु कौन था ऑप्शन देखिएगा एक नामदेव दो रामदास तीन एकनाथ या चार तुकाराम तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो जी हाँ रामदास शिवाजी का गुरु कौन था तो रामदास याद रखना है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सवाल नंबर तीन ध्यान से देखिए विख्यात यात्री इब्न बतूता था क्या कहाँ से था ऑप्शन देखिएगा एक पुर्तगाल से दो मोरक्को से तीन चीन से या चार तिब्बत से तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो जी हाँ इस वो कहाँ से थे तो तिब मोरक्को से थे विख्यात यात्री इब्न बतूता कहाँ पर से थे तो मोरक्को से याद रखना है अगले प्रश्न कर चलते हैं सवाल नंबर चार ध्यान से देखिए क्या कहता है अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा ऑप्शन देखिएगा एक प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन ऑप्शन दो केंद्रीकृत एकाधिपत्य ऑप्शन तीन प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन या ऑप्शन नंबर चार निर्देशित लोकतंत्र तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन जी हाँ प्राच्य स्वेच्छा स्वेच्छाचारी शासन कहा गया कि अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है तो प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन याद रखना है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सवाल नंबर पांच ध्यान से देखिए अमीर खुसरो एक संगीत तज्ञ थे और क्या थे ऑप्शन देखिएगा एक सूफी संत ऑप्शन दो फारसी तथा हिंदी का लेखक और विद्वान ऑप्शन तीन इतिहासकार या ऑप्शन नंबर चार उपयुक्त सभी तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चार जी हाँ वे सूफी संत थे फारसी तथा हिंदी का लेखक और विद्वान थे और इतिहासकार भी थे यानी कि वे इन तीनों में से सभी थे इसीलिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर चार सही होगा अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ तथा सूफी संत फारसी तथा हिंदी का एक लेखक और विद्वान इतिहासकार ये सभी थे कौन तो अमीर खुसरो याद रखना है अगले प्रश्न कर चलते हैं सवाल नंबर छः ध्यान से देखिए रंजीत सिंह की राजनीति राजधानी लाहौर थी किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था ऑप्शन देखिएगा एक अमृतसर दो आनंदपुर साहिब ऑप्शन तीन गुजरावा वाला या ऑप्शन नंबर चार पेशावर तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक जी हाँ अमृतसर कहा गया है कि रंजीत सिंह की राजनीति राजधानी लाहौर थी किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है तो अमृतसर को रंजीत सिंह की धार्मिक राजधानी कहा जाता है याद रखना है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं नंबर सात ध्यान से देखिए भारत में राजस्व एकत्र करने की अस्थाई बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी किसके द्वारा ऑप्शन देखिएगा लॉर्ड कर्जन द्वारा ऑप्शन दो लॉर्ड डल द्वारा ऑप्शन तीन लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा या ऑप्शन नंबर चार लॉर्ड कर्न द्वारा तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चार जी हाँ लॉर्ड कार्न द्वारा भारत में राजस्व एकत्र करने की अस्थाई बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी लॉर्ड कार्न द्वारा याद रखना है ऑप्शन नंबर चार इसका सही आंसर है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सवाल नंबर आठ ध्यान से देखिए कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी ऑप्शन देखिएगा एक श्रीमती एनी बेसेंट ऑप्शन दो श्रीमती सरोजनी नायडू ऑप्शन तीन श्रीमती नीली सेन गुप्ता या ऑप्शन नंबर चार अरुणा आसफ अली तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक जी हाँ श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी तो एनी बेसेंट याद रखना है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सवाल नंबर नौ ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन गुजरात तट से जिस विवाद दस्त पद तटीय पट्टी पर भारत और पाकिस्तान बातचीत कर रहे हैं 
उसका नाम क्या है ऑप्शन देखिएगा एक गल्फ ऑफ कैम्बे ऑप्शन दो सर क्रिक ऑप्शन तीन गल्फ ऑफ खम्भात या ऑप्शन नंबर चार माउथ ऑफ इंडस तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर होगा सर क्रिक यानी कि ऑप्शन नंबर दो इसका सही आंसर है गुजरात तट से जिस विवादास्पद तटीय पत पट्टी पर भारत और पाकिस्तान बातचीत कर रहे हैं उसका नाम सर क्रिक है याद रखना है अगले प्रश्न कर चलते हैं सवाल नंबर दस ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर टेन फरवरी उन्नीस सौ अट्ठाईस में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि ऑप्शन देखिए एक उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे ऑप्शन दो उस स, उस समय अनेक राष्ट्रवादी नेता बंदी थे या ऑप्शन नंबर तीन उसका अध्यक्ष सर जॉन साइमन बहुत अलोकप्रिय था या ऑप्शन नंबर चार मांटेग्यू चैम मांटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार असफल हो गए तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक जी हाँ उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था क्योंकि उसके सभी सभी सदस्य अंग्रेज थे याद रखना है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सवाल नंबर ग्यारह ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर इलेवन विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था ऑप्शन देखिएगा एक एम ए जिन्हा ऑप्शन दो लॉर्ड माउंट बेटन या ऑप्शन नंबर तीन जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन नंबर चार पी बी मेनन तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो लॉर्ड माउंट बेटन यानी कि ऑप्शन नंबर दो सही है विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था तो लॉर्ड माउंट बेशन बेटन याद रखना है माउंट बेटन अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सवाल नंबर बारह ध्यान से देखिए फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लग रहा प्लीज लाइक कर दीजिएगा मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है पिछले वीडियो को आप आई बटन पे देख सकते हैं इससे पिछले वीडियो को और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है ओके देखिए सवाल नंबर बारह हेरोडोटस को माना जाता है ऑप्शन देखिएगा एक इतिहास का जनक ऑप्शन दो भूगोल का जनक ऑप्शन तीन राजनीति शास्त्र का जनक या ऑप्शन नंबर चार दर्शना शास्त्र का जनक दर्शन शास्त्र का जनक दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक जी हाँ इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास के जनक किसको माना जाता है हेरोडोटस को याद रखना है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सवाल नंबर तेरह क्वेश्चन नंबर थर्टीन ध्यान से देखिए यह कथन किसका है मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सदा जंजीर में बंधा रहता है यह कथन किसका है ऑप्शन देखिएगा एक लॉक दो रूशो तीन बेंथम या चार रॉबर्ट मिल तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो जी हाँ रूसो का कहा गया है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सदा जंजीर में बंधा रहता है यह कथन रूसो का है याद रखना है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सवाल नंबर चौदह ध्यान से देखिए यह आज चौदह नंबर सवाल सूची मिलान का है क्या कहता है देखिए सूची एक का मिलान सूची दो के साथ कीजिए और सूची दो और सूची के नी सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए आपको उत्तर चुनना सूची एक में देखिए क्या नाम है और सूची दो में क्या घटना है ऑप्शन देखिएगा सूची का ए हब्स दो रूसो तीन लोक या चार हिटलर और सूची दो का घटना देखिए फ्रांसीसी क्रांति ऑप्शन और दो नंबर है गौरव क्रांति ऑप्शन तीन चार्ल प्रथम को फांसी और चार द्वितीय विश्व युद्ध इन नाम को इन घटना के साथ हमें मिलान करना है ऑप्शन देखिए ये ए बी सी डी के क्रम में रहेगा और हमें इसका मिलान करना है देखिए ऑप्शन क्या होता है ऑप्शन नंबर एक है दो तीन एक चार ऑप्शन दो तीन एक दो चार ऑप्शन तीन एक चार दो तीन या ऑप्शन नंबर चार एक दो चार तीन तो दोस्तों इसका मिलान हमें ए बी सी डी के साथ करना है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो यानी कि इसका सही आंसर है तीन एक दो चार अब हमें ऐसे मिलाना है तीन एक दो चार अब किसका क्या है वो आप ध्यान से सुनिए हॉब्स का है चार्ल्स प्रथम को फांसी और रूसो का है फ्रांसिसी क्रांति और लॉक का क्या है गौरव क्रांति और हिटलर का द्वितीय विश्व युद्ध ये इनके नाम है और ये उनका घटना है और इनका मिलान ऐसे सही होगा अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो आप पाउस करके दो मिनट ध्यान से इसको समझ लीजिए क्योंकि अगर समझ रहे हो तो ही फायदा हो रहा है फिर देख करके एक कान से जाएगा अंदर और एक कान से निकल जाएगा इसलिए आप इसे समझ कर पढ़िए पाउस करके ध्यान से एक बार समझ लीजिए इसका सही आंसर होगा ये चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सवाल नंबर पंद्रह ध्यान से देखिए हैरी पॉटर पुस्तक श्रृंखला का लेखक कौन है ऑप्शन देखिएगा एक चार्ल्स डिंकज ऑप्शन दो निक मट निक मडल्टन ऑप्शन तीन जे के राउंडलिंग या ऑप्शन नंबर चार 
एडवर्ड क्लीन तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन जी हाँ जे के रावलिंग इसका सही आंसर है हैरी पॉटर पुस्तक श्रृंखला का लेखक कौन है तो जे के रावलिंग याद रखना है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सवाल नंबर सोलह ध्यान से देखिए अधिकारी वर्ग करता है क्या ऑप्शन देखिएगा एक केवल प्रशासनिक कार्य ऑप्शन दो केवल न्यायिक कार्य ऑप्शन तीन केवल विधायी कार्य या ऑप्शन नंबर चार प्रशासनिक और अर्ध न्यायिक तथा अर्ध विधायी कार्य तो दोस्त कार्य तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चार जी हाँ प्रशासनिक और अर्ध न्यायिक तथा अर्ध विधायी कार्य करता है अधिकारी वर्ग करता है याद रखना है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सवाल नंबर सत्रह ध्यान से देखिए भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो किसके पास है ऑप्शन देखिएगा एक ब्रिटिश राजा के पास ऑप्शन दो यूएसए के राष्ट्रपति के पास ऑप्शन तीन पाकिस्तान के राष्ट्रपति के नाम है ये मिस टाइप हो गया ऑप्शन नंबर तीन में पास होगा यहाँ पर याद रखना है और ऑप्शन नंबर चार फ्रांस के राष्ट्रपति के पास है तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक जी हाँ इसका सही आंसर होगा ब्रिटिश ब्रिटिश राजा के पास ब्रिटिश के राजा रानी के पास कहा गया कि भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो ब्रिटिश के राजा रानी के पास है याद रखना है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सवाल नंबर अठारह ध्यान से देखिए राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है ऑप्शन देखिएगा एक कार्यपालिका दो न्यायपालिका तीन विधान मंडल या चार सिविल कर्मचारी तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन जी हाँ विधान मंडल राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है तो विधान मंडल याद रखना है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सवाल नंबर उन्नीस ध्यान से देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है ऑप्शन देखिएगा एक चुनाव आयोग दो आयोग तीन योजना आयोग या चार संघ लोक सेवा आयोग तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन जी हाँ योजना आयोग कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है तो योजना आयोग याद रखना है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सवाल नंबर बीस ध्यान से देखिए संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है किसके द्वारा ऑप्शन देखिएगा एक राष्ट्रपति द्वारा ऑप्शन दो प्रधानमंत्री द्वारा ऑप्शन तीन उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या ऑप्शन नंबर चार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक जी हाँ राष्ट्रपति द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है याद रखना है किसके द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं नंबर इक्कीस ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन ऐसे व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं ऑप्शन देखिएगा एक राज्यसभा का उपाध्यक्ष ऑप्शन दो राज्यसभा में सदन का नेता या ऑप्शन नंबर तीन राज्यसभा के मनोनीत सदस्य या ऑप्शन नंबर चार वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चार जी हाँ वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी लोकसभा में बोल सकते हैं कहा गया कि ऐसे व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए जो राज्य सभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं तो वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं वे बोल सकते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सवाल नंबर बाईस ध्यान से देखिए संयुक्त राष्ट्र का वर्तमान महासचिव कौन है ऑप्शन देखिएगा ए ऑप्शन नंबर एक जेवियर पेरेज डी स्वेलर ऑप्शन दो कोफी अन्नान ऑप्शन तीन यू थॉन्ट या ऑप्शन नंबर चार बुत्सर बुत्सर घाली तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो जी हाँ कॉफी अन्नान संयुक्त राष्ट्र का वर्तमान महासचिव महासचिव थे कौन तो कॉफी अन्नान याद रखना है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सवाल नंबर तेईस ध्यान से देखिए भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था ऑप्शन देखिएगा एक मीरा रजी देसाई मोरा रजी देसाई ऑप्शन नंबर तीन बल्लभ भाई पटेल ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन नंबर तीन गोविंद बल्लभ पंत ऑप्शन नंबर चार देवी लाल तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो जी हाँ बल्लभ भाई पटेल भारत का पहला उप प्रधानमंत्री था बल्लभ भाई पटेल याद रखना है कौन थे तो बल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सवाल नंबर चौबीस ध्यान से देखिए परमाणु और संधि पर अभी हस्ताक्षर नहीं किए हैं किसने 
ऑप्शन देखिएगा एक कनाडा ने दो चीन ने या तीन भारत ने या चार यूनाइटेड किंगडम ने तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन जी हाँ भारत ने अभी तक परमाणु औप्रचार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं याद रखना है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सवाल नंबर पच्चीस ध्यान से देखिए संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार है किसे ऑप्शन देखिएगा मौलिक अधिकार मत देने का अधिकार क्या है तो ऑप्शन देखिएगा संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार कौन सा अधिकार है तो ऑप्शन देखिए एक मौलिक अधिकार दो संविधानिक अधिकार है या तीन कानूनी अधिकार है या चार नर्स नर्स नैसर्गिक अधिकार है तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो जी हाँ संवैधानिक अधिकार है संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है याद रखना है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सवाल नंबर छब्बीस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ध्यान से देखिए पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है ऑप्शन देखिएगा एक एक ऑप्शन दो दो ऑप्शन तीन तीन या ऑप्शन नंबर चार चार तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो जी हाँ पश्चिम बंगाल की सीमाएं दो देशों के साथ लगती है याद रखना है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं नंबर सत्ताईस ध्यान से देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है ऑप्शन देखिएगा एक भूटान दो नेपाल तीन सिंगापुर या चार मालद्वीप तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन सिंगापुर यानी कि ऑप्शन नंबर तीन सही है कहा गया कि कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है तो सिंगापुर नहीं है भूटान नेपाल सिंगापुर और मालद्वीप में से सार सिंगापुर सार्क का सदस्य नहीं है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं नंबर अट्ठाईस ध्यान से देखिए निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर भी कहा जाता है ऑप्शन देखिएगा एक लंदन दो रोम तीन एथेंज या चार बर्लिन फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक कीजिएगा प्लीज और मुझे कमेंट करके बताइएगा वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव लग रहा है आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यूज ऑफ टाइम बानु प्रियानंद से जुड़े रहे अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत अच्छी बात है और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो देखिए राइट साइड में रेड कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब कर लीजिए बेलाइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे द्वारा डाली गई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और पिछले वीडियो को अगर कल के करेंट अफेयर जनरल अवेयरनेस आप देखना चाहते हो तो आई बटन पर देख सकते हो और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरी वीडियो की लिंक डाल रखी है और आप आपको मैं बता दूं हर रोज सुबह छह बजे करेंट अफेयर और हर रोज शाम आठ बजे जनरल अवेयरनेस की इंपॉर्टेंट टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस की क्लास होती है इसलिए यूज ऑफ टाइम बायो प्रियानंद से आप जुड़े रहें तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा जानते हैं इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर दो जी हाँ रोम कहा गया कि निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर भी कहा जाता है तो रोम को याद रखना है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सवाल नंबर उन्तीस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है वह अभिन्न अंग है किसका ऑप्शन देखिएगा एक नॉर्वे का दो उत्तर अमेरिका का तीन डेनमार्क का या चार कनाडा का तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन डेनमार्क का संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है वह अभिन्न अंग है डेनमार्क का याद रखना है अभिन्न अंग है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सवाल नंबर तीस ये हमारा अंतिम प्रश्न है वीडियो टैप का आविष्कार किया गया था ऑप्शन देखिएगा किया था किसने किया था वीडियो टैप का आविष्कार ऑप्शन देखिएगा एक रिचर्ड जेम्स ने ऑप्शन दो चार्ल्स चार्ल्स गिन बर्ग ने ऑप्शन तीन पी टी फंसवर्थ ने या ऑप्शन नंबर चार जॉर्जेस द मेस्ट्रॉल ने तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो जी हाँ चार्ल्स ग्रीनबर्ग ने किया था वीडियो टैप का आविष्कार किसने किया था चार्ल्स ग्रीनबर्ग ने फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा थैंक यू फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो